Buenas tardes, les saludo desde Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Ulises Arreola y les saludo con mis Stradivarius de 1718. Hoy les quiero platicar un poquito de cómo descubrir un buen violín. Digamos que ustedes están ante un violín y no saben qué es, pero probablemente es del siglo XVII. Para saberlo es muy simple. Primero basta con cargarlo. Lo cargamos así y nos damos cuenta que no pesa. Un violín fino no pesa porque está muy muy bien escarbado por dentro. Esa cosa es lo que no saben los chinos que hacen copias de violines. No saben cómo escarbarlos por dentro, no saben los secretos que tenía por ejemplo Stradivarius, Guarnerius, Amati, Guadagnini, todos esos maravillosos lauderos. Y muchos lauderos modernos tampoco le saben esos secretos, ni lo hacen quizás con las medidas, pero Stradivarius además de hacerlo con las medidas perfectas, era músico y tocaba sus violines este, los domingos en la iglesia, él se juntaba, él escuchaba sus violines, él los afinaba, afinaba las maderas de una manera maravillosa, así que también es difícil ser laudero porque también tiene uno que tener oído y pues el oído y la educación musical desgraciadamente no se da en los árboles, pero les quiero explicar algo bien bonito. Eh, fíjense, probablemente si ustedes tienen un violín bonito y fino, un violín fino tiene en esta partecita, le cabe el meñique a la perfección, ¿sí? Y los violines corrientes, los violines malos, mal hechos, les cabe el dedo gordo. En este caso el dedo gordo está volando ahí y aquí le pongo otra vez el dedo meñique y cabe a la perfección, ¿sí? Fíjense en eso de los violines. Otra cosa, cuando en la época de Paganini y de Butin, ellos quisieron arreglar el violín y lo quisieron hacer un poquito más grande, entonces hicieron más grande el mango y el violín barroco tenía el mango un poquito más cortito y ellos añadieron un centímetro. Este centímetro que añadieron lo lograron cortando los mangos originales de los violines del siglo XVII y añadiendo un mango nuevo. En este caso se le ve aquí el encastre que se le llama, que es este aquí, ¿sí? Y entonces los violines antiguos están cortados ahí porque lo único original que tienen es el cuerpo y el caracol. Muy probablemente si tu violín está así, es del siglo XVII que pasó por el siglo XVIII y le tuvo que haber tocado esta modificación. Otra cualidad muy hermosa de los instrumentos antiguos es que al oído son muy dulces y son muy... Uh, un poquito el sonido es como quedito, pero a lo lejos proyectan. Si uno pone aquí en el oído, si yo lo escucho, es muy muy suavecito. Eh, desgraciadamente solamente se puede saber si lo estás tocando si yo lo toco ahorita va a ser fuerte para ti, para la cámara, para todos. Pero en realidad se escucha como, yo lo escucho como así. Como así lo escucho, pero en realidad suena como así. Lo que hace que uno estudie más porque como es muy suave en el, en, en el oído, pues no te cansa, no te cansa el oído jamás. Busquen también un arco que le quede al violín. No todos los arcos le quedan a, a, a los mismos violines. Hay arcos maravillosos, muy buenos, pero que no le quedan a, a un violín también bueno. Y eso es, es una mística tremenda en encontrar un buen arco. Un buen arco, aparte de que está muy bien hecho y que tiene que tener una curvatura, cuando lo pones en el suelo, lo pones en el suelo y tiene su curvatura natural, ¿sí? un mal arco pues no, se queda como así flotando y un buen arco llega hasta el suelo.